ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ടു സിദാസ് റെസിപ്പീസ് നമ്മളിന്ന് പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി പിസ്സ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാവ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേറൊരു ബൗള് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഈ ഒരു ബൗളിലോട്ട് അരിച്ചിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റിന്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മാവാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ആ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മാവ് കുഴക്കാൻ പാകത്തിന് എത്രയാണ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിലാക്കിയിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരടുപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചീസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള ചീസാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൊസറുള്ള ചീസും സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ചീസ് അതുകൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ സ്ലൈസസ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊസറുള്ള ചീസ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാബേജ് അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം അത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബേജ് ഒന്ന് നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കട്ടിയുള്ള പുറം ഭാഗം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഒന്ന് കല്ലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മിനി പീസ് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നല്ല ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ
ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പാനിലാണ് ഈ ഒരു മിനി പിസ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഒരു അലുമിനിയത്തിന്റെ തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്രെയിം പാനും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡോ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹോൾട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഒരു ഹാഫ് വേവ് കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുമല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിസ്സ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പേ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറയാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോസ് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചീസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസൂറുള്ള ചീസ് മതി ഞാൻ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായപ്പം ഇട്ടുമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊരു സോൾട്ടി ഉള്ള ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തക്കാളി ഇത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മുസുറില ചീസ് കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉഷാർ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ ആണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ്സയാണ് കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ പൊട്ടിലാട്ടുമായിട്ടോ ഒക്കെ